，问您一下，您见过这么高的一个女孩吗？没有。哎，这位大姐，你见过一个这么高的女孩吗？哦，没有。问您一下，有没有见过这么高的一个女孩？没见过。哎。问您一下，有没有见过一个活出来的女孩？大哥，咱们这么天天盯着也不算是个事儿啊，要不咱们干脆直接给他做了。你是不是昏头了？知道他是谁吗？奥龙堡的三堡主，把他给做了，我们十条命都不够赔的。再说，慕容公子早就嘱咐过了，不能闹出人命。那那咱那该怎么办？对啊，去把他的钱给偷了。这种公子哥，没钱他活不了。到时候他还不乖乖的打道回府？这个办法不错，好，好主意，好，走走走。秋雨最担心的恐怕就是这样。若是在这里找到冬雪，秋雨岂不是更伤心了？哎呀，可乖，快请进！哎呦，公子，来都来了，干嘛走啊？就是，难道嫌我们姿色不够吗？里面漂亮姑娘一大把，你可以进去慢慢挑。就是，走啊，可以进去慢慢挑。来吧，公子，来呀。你们这里面有没有一个叫冬雪的姑娘？冬雪啊，有没有？哎呦，里边秋雪下花一大把呢、啊。真的有叫冬雪的姑娘吗？有有有，快、啊、走啊，进去再说嘛。进去再说嘛，公子走。嗯，走，走。哎，怎么还不来？公子，你想我了吗？你是谁啊？我不是你要找的冬雪吗？你不会，你哪是我要的冬雪呀、啊？什么你要点的，我要点的。你你别过来！你长得这么帅，你别，我少收点不就得了吗？你别脱衣服，你别脱，你别脱，你别脱，别，别。真是的，有什么了不起的？啊、哦，没事没事如果公子不满意，妈妈我再给你换一个。呃，不用了。即使公子非要走的话，也得留下银子再走。我俩又没做什么呀。虽说包房只被公子占用片刻，可那一桌酒菜怎么着也得算钱呢。你。白吃食的，来人！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，养你们白养啊！真是的！哎呦，快请进！走走走走走走。他有没有说什么时候回来？二堡主，请体谅，梁姑娘不说，我们也不好问呢。看着他一个人出门，也不问他去哪儿。这个回二堡主，梁姑娘不是一个人，江捕头也随后一道出去了。二堡主，二堡主，您这是要去哪儿啊？现在想起来问了，问错人了，也问晚了。天都没忍住，一边是江离，一边是无痕，也不知道玉石心里到底是怎么想的。滚！滚！别推我，我自己会走。瞧你人模狗样的，没钱还敢住店，给我滚！滚得越远越好，还不滚！
只有慕容复告诉过他，冬雪在扬州的消息，在他心里面，可能只有慕容复能帮他。哎，据秦姑娘所说，他现在这样，应该也是被慕容复拿住了，所以才不敢对你表白心思。难道天下只有慕容复才能帮秦秋雨找妹妹吗？难道我就不行吗？秋雨。我一定会帮你找妹妹的，一定会的。到时候，你就不用再受制于人，不用再身不由己。我会赎你出来，做我十五剑的妻子。醒了，醒了！你们是谁啊？还敢问我们是什么人？你看看我们的鞋子，你再看我这帽子，还会是谁？很明显，叫花子嘛！什么叫花子？我们是闻名扬州城的土地庙丐帮。对对，我们是丐帮。土地庙丐帮。对，土地庙。你现在是占了我们的地盘儿，你个小贼，趁我们昨晚给城员外拜寿，偷偷的潜了进来，还偷了我吴老爹的金丝被。金丝被？你们这哪来的金丝被啊？你眼瞎呀、啊？你身下铺的那个就是吴老爹的金丝被。这都是。哎，行，对不起，我打扰了。走了，等等，等等，哎，别走，等等，等等，等等。你把我的金丝被搞得不成形了，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，快点，看什么看？看什么看？赔钱，就赔钱，赶紧赔钱，快点。原来是个落难公子啊！落难公子，我说呢，大半夜的跑我这儿打盹来了，门都没有，赶紧赔钱，吴老爹。吴老爹，吴老爹，前面张府的孙子今天过百日，正在那儿施粥呢，咱们也去看看。哦，哎呀，走，看看去，看呀、啊，走走走走走走走走走走走。走。哎，你记不记你的五脏庙啊？啊，不，我还得找人呢。你有没有见过一个这么高的女孩子，是从湖州来的？哦，前几年好像见过这么个女孩子，当时也没留什么心，后来就不知道去哪儿了。那您就帮我留意一下，如果再见到她的话，就来雁门客栈来找我。行，我帮你留意一下。哦，对了，最近我会在这儿一直找人，我会常来这儿麻烦你的。没事，你放心，我会帮你留意的。好，谢谢。嗯，别客气。来下一个，快点啊，快点、啊！下一个，快一点！哎，来下一个！来来来，热闹！啊，记好了啊！哎，来来来！
这位公子在门口饿得昏过去了，我扶他进来吃点东西。后院都忙得团团转，你还有功夫在这管闲事儿？快点把菜送上去。是。哎，你不是还有个弟弟要到府里当马夫吗？人呢？什么时候上工啊？弟弟身子有上毛病了，一时半会儿的，怕是来不了了。哎呀，我费了好多口舌才给他谋了个缺，他这个人怎么说不来就不来了呢？对不起。行了行了。我再另外找一个吧，忙你的去吧。哎，以后啊，再不要把这陌生人带进府里来，记住了吗？是。我这就走。没事的，不打紧。你这是要做什么？嘘。啊，对了，公子要不要再带些干粮在身上？这样，不太好吧？没关系的，这是我的口粮，他们不会管的。好。谢谢姑娘。请问姑娘尊姓大名？我叫秦儿。您慢走。告辞我把这个大麻烦送回伏龙城，遵命。可是，把我们哥俩累坏了。哎，总算把这个瘟神给送走了，害得我们哥俩这几天都没好好喝上一口。大哥，走，清风楼。嗯，不对呀、啊，刚刚船上那个船夫怎么没见过呀？好像是个新面孔，新来的吧？以后水路上换人。得带到我面前看一眼，别那么随便。是，知道了，大哥。三炮主。哎。你怎么在这儿？小的奉二堡主之命前来扬州保护您。二哥知道我来扬州了。嗯。他知道我来做什么吗？我就知道，我做什么事情都逃不过二哥的眼睛。那刚才那些是什么人？他们为什么要帮我？那些人是跟慕容复交好的曹帮，他们知道你帮秦姑娘找妹妹，所以才极力阻拦。这个慕容复，什么下三滥的手段都能使出来。行了，赶紧回岸上去吧。啊，三炮主，这这，你赶紧回岸上去啊！三炮主，小的奉二堡主之命，请三炮主速回奥龙堡。你也阻拦我，我只要找到秦秋雨的妹妹，我马上就回去。三堡主，您还是跟我回去吧。二堡主为了您的事儿，已经大发雷霆了。行啊，回去就回去。谁也别想阻拦我。快点，跟上，跟上。后面的，快点，快点！于是，你这追踪寻人之术果然非同一般呐。于是，我好像又看见以前那个又自信又爽快的玉石老弟回来了。哎，对了，于是，这次行动非常凶险。那帮老兵油子，每个都凶神恶煞的，绝非善茬。不如你先回奥龙堡，给他们带个信儿。不能告诉他们，我们小心跟着，见机行事好了。
面的跟上，快点儿！跟上，跟上！你们往这边。后面的快点！你们把车给我停好，看好了两位客官，住店还是打尖啊？小二，这有空房吗？哎，有有有有有有，有的是，上好的客房，随挑随拣。您二位是小两口吧？啊，<笑>是，是啊、哦，少废话，带我们去房间。哎哎，好，哎哎，得嘞，您二位里边请。哎，这边请，小二哥。有带窗子的房间吗？嗯，有是有，也还空着，不过呢，价钱稍微高些。怎么了？还怕大爷没钱给啊？啊，不是不是不是，够不够啊？哎，够够够够够！两位客官，这边走。二位里边请。哎，您坐。小二，哎，去弄几个酒菜进来。哎，好嘞，二位客官，请稍等片刻，我马上就来。好、哦，应该是这个方向。走过来，你们几个负责守卫。你们几个把车给我看好了，后面几个负责轮流守卫，明白吗？明白。这么看来，他们今天会在这儿过夜，在这儿过夜，正好啊，正好我们也可以歇歇脚。哎呀，我累了。哎呀。哎，不好意思啊，玉兄，只有一张床，我差点忘了你是女儿家。哎呀，当了这么多年兄弟，你一下子变成女的，我真是不太适应。江大哥，不好意思，我的女孩装给你添麻烦了。呃，不麻烦，不麻烦，这样挺好看的。啊，啊咱们行走江湖。刚才为了避免麻烦，所以我才跟。哦，我知道了，我知道，假扮夫妻嘛。二位客官，两位的菜好了。哦，进来。嘿，菜好喽、啊。放这儿吧。小二啊。哎。没什么事儿就不用进来了。哎，好嘞，二位算是给我省功夫了。您二位请慢用。坐下，看来这个菜不错嘛。<笑>来，先喝点酒。好，谢谢江大哥。不客气。哎呀，都走一天了，有点累了。对了，玉石啊，今天晚上呢，我们就分开睡，你上半夜，我下半夜，有什么事儿就喊一声。你说呢？哦，这就这么定了，是吧？是吧？哎，不错不错。啊，请问一下，你有没有见过，呃，一个这么高的女孩子？没有。多谢。啊，这位老伯，啊、我想向您打听一下，您有没有看到一男一女？那个女子个头这么高，穿白色的衣服。这个。我想起来了
，好像往那边去了。那边，哦，多谢老婆。呃，不客气。我教你都记住了吧？嗯，都记住了。那好，你再说一遍。呃，就是把事情干完要利落，但是东家那边我怎么办呢？你只管跟他说没问题，你就说东家都交代好了，你只管去。嗯，放心吧，我们做事保证干净利落。哟，啊，客官。哎，您客官，您是打架还还是住店呢？小二，我问你，你们店里可曾住着一男一女？那女子江南口音，个子和你一般高。客官，您这是？嗯、哎哎哎，有有有有，他们就住在本店，要不要带你去呀、啊？好，给我安排一间。和他们最近的房间。哎哎，客官这边见。他们就住在那间。吃的多开心！哎，咱们往这边走，您的房间在这边。客官，您的菜全都齐了，您慢用男儿装扮的时候，与江大哥结的是兄弟情谊。如今玉石已经换回了女装，与江大哥之间的事儿，也就顺其自然了。啊，对，一切都水到渠成了。连我自己都没想到，曾经的玉石兄弟，变成如今的玉石妹妹了。于是啊，当初你爹的死，跟朱炳金、崔耀良氏脱不了干系。嘴上说什么私藏宝物，明眼人一看就知道那是子虚乌有的事儿，还不是拿来做个由头。我看呐、啊，就是你爹太耿直了，没有按照他们的要求把粮食送过去。江大哥，我这次只是想查清他们私运官粮是否跟朱炳金有关。顺便，我也想知道，这伙贪官到底想在粮食上做些什么花样？嗯。哎呀，哎，江大哥，我怎么有点头晕呢？可能太累了吧？那你先到床上躺一会儿。
他与奥龙堡不再有瓜葛，我又何苦管他呢？他愿意跟谁在一起，那是他的自由。钱就在裤腰边上。玉帝队长，切不可心浮气躁。如果你一走神，小心！哎，他便会趁虚而入。我跟你说过多少次，不要轻易相信别人，尤其是微笑，因为那是迷惑敌人最好的武器。这，这怎么回事、啊？我还想问你怎么回事呢
，玉石呢？你是不是疯了？你才疯了呢！说，为什么要跟玉石开一间房？我这是迫不得已，这不是行走江湖吗？行走江湖？哼，就凭你这两下子，还想带着玉石行走江湖？要是玉石受到什么伤害，我看你怎么着！那二少爷，这这是怎么回事啊？自己进了黑店都不知道，幸亏那些歹人只是图你们的钱财。要是他们有什么色心，你让玉石以后怎么见人？那玉石呢？玉石现在在哪里啊？这个就不用你管了，你以后最好离他远点。跑什么？过来吃饭。你来干什么？我要不来，你们今日就得穿着内衣在大街上行走了。啊！哎，女侠饶命！你、啊、本普通的主意也敢打，看起来不想活了。说、哎哎，你们身上有人命没有？没有，没有，没有，绝对没有。你们谁是毒贩？谁是毒贩？他他他他是毒贩。起来，女侠。你先去衙门报官，就说这家是黑店，让他们来抓人。快去！你现在去了，罪还能轻一点。去！啊、哦，是是是。啊、哦！女侠还有什么吩咐？我这把剑可不是一般的剑，它能闻到人身上的味。就算你跑到天边去，它也能根据你的味道找到你，要了你的命，知道吗？嗯，知道知道。梁斧头，你又活过来了。吃这么急干什么？莫非昨晚运动太激烈了？我怎么知道？玉石，玉石、啊，江大哥，你去哪儿了？我一大早起来就过对面查看了一下。那你为什么不叫上我呢？算了，对面怎么样？他们好像一大早就离开了。走了？是。玉石，现在怎么办？去追。站住！去哪儿啊？你管不着。梁玉石，你现在已经不是捕快了。就是这儿，快！是。大家听着，这里是黑店，所有人都给我抓起来！等等，你们要抓人，自去抓开黑店的行凶之人，为何要牵涉别人呢？本地衙门处理黑店就是这个办法，少啰嗦。这位兄弟。自己人，哦哦，自己人，自己人，想必这两位也是你们抓的。是的，啊，很多谢，多谢，不客气。这位兄弟，我们还有要事在身，那我们先告辞了，请。
玉石，三宝主，你怎么还跟着我？早知道把你绑起来了。三宝主，你还是跟我回去吧。我说不回去就不回去。你回去跟二哥说，就说我是真心的喜欢秦姑娘，但别瞧不起人家。可是三宝主，你身上不是没钱了吗？怎么在这儿待下去啊？我没钱怎么了？我没钱，我可以去挣啊，我可以去做工去啊！啊，怎么，你也瞧不起我啊？哎，你不是还有个弟弟要到府里当马夫吗？人呢？什么时候上工啊？弟弟的身子惹上毛病了，一时半会儿的，怕是来不了了。对呀、啊，我可以做工啊，我可以当马夫啊，这样。我最拿手啊，三宝主，您还是跟我回去吧，别为难小的了。哎呀，二哥，嗯，三少爷，看得出来你是个管马的好手，<笑>那就这么定了，明天开工。哎，那我今天能不能上工啊？反正我也没事儿，现在就能上手。好吧，也行。那我走了。你干什么？你这不是找晦气吗？小主子，刚刚过了百日，你在这里叠纸钱，你你到底要做什么法？你诅咒谁呢？没有，没有，我真没有做什么法。冬雪的忌日到了，我只不过是想为她准备点纸钱。青儿，你刚才说的谁？冬雪。冬雪原本是府里的丫鬟，与我是最好的姐妹。她是不是从湖州来的？家中姓秦。那你刚才说什么烧纸、祭日？难道她？秦冬雪两年前就死了。哎，你不是刚来那个马夫吗？你跑到这管什么闲事啊？谁稀罕在这当马夫啊？有你这样对待丫头的吗？你不就是一个下人吗？你想干什么？你知不知道那些丫头也有自己的家人？冬雪还有个姐姐在惦记着她。为什么活生生的丫头在你们府里活活的病死了？一定是你们这些恶毒的管家把她骂死、吓死、折磨死的。你不要血口喷人呐、啊！那丫头是自己得伤寒病死的。是啊，公子，别这样了。是冬雪的亲人。时常挂在嘴边的一个姐姐。要是她姐姐知道冬雪已经去世了的话，一定会伤心欲绝的。冬雪说，她姐姐才艺兼备，温柔贤淑，长得又是难得的美人也不知她现在如何了。我正是为了她姐姐，我才来找她的。原来是这样。那他可安好？啊，还好。冬雪还担心他姐姐会跟他一样的命运，便卖去做了丫头。他说：“那可真的就是明珠案头了。”虽然不至于明珠案头，他也好不到哪儿去。真的吗？冬雪还以为。那个人会善待他姐姐。那个人，什么人？那个人是冬雪的同乡，也是他把冬雪带到扬州来的。他告诉冬雪，只要他乖乖听话，就不会让你姐姐吃苦。你有见过那个人吗？嗯，见过一面。他会不定期的来看冬雪，确认冬雪有没有乖乖的待在这里。
，洞穴也会让他带信给他的姐姐。那个人，是不是一个年轻人，个子跟我差不多？你要是见到他的话，你能认出他吗？嗯，应该可以的。